ചെറുക്കൂട്ടുന്നു സന്തോഷത്തോടെ കണ്ണടക്കാലോ എന്റെ കൃഷ്ണ ചെറുക്കന്റെ കൂട്ടര് വന്നെന്നും ഇവളെ കണ്ടെന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും ഒക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ അമ്പലത്തിലേക്ക് അർച്ചനെ കഴിപ്പിച്ചു അവിടെ അർച്ചനയ്ക്ക് പത്ത് രൂപയാ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാല നിന്ന് തറവാടായത് അതിനൊത്തതായിരിക്കണം കല്യാണം അതെന്താ കല്യാണത്തിന് കൊമ്പും തുമ്പി കൈയൊക്കെ വേണോ ഇവളുടെ ഓരോ തമാശകള് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാ ഈ വീടും പറമ്പും എന്റെ പേർക്ക് എഴുതി തന്നേക്ക് സെന്റിന് പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് തന്നേക്കാം എന്താ വിലയൽപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും ഉടപ്പറം നോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ എന്ന സമാധാനം എനിക്കും വീടും വസ്തുവും അന്യന്റെ കൈവശം പെട്ടു പോയില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കും സമാധാനിക്കാം അതിന്റെ ഒരാവശ്യമില്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു കല്യാണിയെ പെണ്ണ് കാണാൻ ചെറുക്കനും കൂട്ടിനും വന്നിരുന്നു അവർക്ക് പരസ്പരം വലിയ ഇഷ്ടമായി എന്നെ മൊബൈലിൽ കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ ഗോപിയേട്ടം പറഞ്ഞ് വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞു നേരെ ചെറുക്കനെ കാണാൻ ചെന്നു ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് നല്ല മതിപ്പാ നല്ല കുടുംബക്കാര് പിന്നെ ഒന്നും അവിടെ ആലോചിച്ചില്ല നേരെ ജോത്സ്യനെ കാണാൻ പോയി കല്യാണത്തിനുള്ള ദിവസം അങ്ങോട്ട് കുറിപ്പിച്ചു ചിങ്ങത്തിലെ വിവാഹം ഈ വരുന്ന പതിനഞ്ചാം തീയതി നല്ല മുഹൂർത്ത ജാതകം കൈമാറുക പത്രയ്ക്കും പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പറ്റിയാൽ അമ്മാവൻ വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം വല്ലേ നീയാണ് കേശവൻ നായരുടെ അനന്തരവൻ എന്റെ ഈ പെങ്ങടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ താല്പര്യം കാണിച്ചത് അതേ താല്പര്യം നീ നിന്റെ പെങ്ങടെ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ജയ നമുക്ക് ഈ കല്യാണം കെങ്കേമാക്കണം അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ കേശവന്നാരുടെ അനന്തരവളുടെ കല്യാണം അല്ലേ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു മൂവായിരം പേർക്കെങ്കിലും സത്യം നാലാന താലപ്പുലി ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പിടി പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ കൂടി നല്ല തുകയാവുമല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ എവിടുന്ന കാശ് അമ്മാവ സെന്റിന് ഒരു പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് വീടും സ്ഥലം എടുത്തോളാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എടുത്തോ അമ്മ വിഷമിക്കാതെ ഒരാവശ്യം വന്നോണ്ടല്ലേ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ ുംറഞ്ഞുള്ളത് <laughs> 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 അതൊക്കെ പോട്ടെ ആളെ ഞാൻ കണ്ടു അല്ല പ്രീതിനോ കല്യാണ ചെലവൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു തുക വേണ്ടേ വേണം കാശിന് കാശ് തന്നെ വേണ്ടേ അതിനെ കുറിച്ച് നോർത്ത് അമ്മ വിഷമിക്കണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഏട്ടന്റെ പാരോടെങ്കിലും കടമ വാങ്ങിക്കാനായിരിക്കും ഇത്രയും കാശ് ചെലവാക്കി എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഏട്ടൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എടീ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഇത്തിരി കടം മേടിക്കലും കഷ്ടപ്പെടലൊക്കെ ഗ്രഹദാതന്മാർക്കൊരു സുഖ ആ സുഖം ഞാനും അനുഭവിക്കട്ടെ എന്റെ കുഞ്ഞിപ്പെങ്ങള് കഞ്ഞി കുടിച്ചിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് 
ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നിനക്ക് ദേഷ്യം തോന്നരുത് എന്താമേ നിനക്ക് എറണാകുളത്ത് പോയി നമ്മുടെ സേതുവിനെ ഒന്ന് കണ്ടൂടെ വേണ്ടമ്മേ വലിയ ഏട്ടനൊക്കെ വലിയ സ്ഥിതിയിലല്ലേ കോടീശ്വരൻ കാശുകൊണ്ട് ഈശ്വരന്മാരായവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്നത് താഴേക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലെയുള്ള ബന്ധുക്കളെ വല്യേട്ടന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും എനിക്കില്ലേ എന്തായാലും അവനെന്റെ ഏട്ടത്തിയിടം പോനല്ലേ വല്യമ്മയുടെ മോനോട് ഒരു സഹായം ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല വേണ്ടമ്മേ വീട്ടുകാരോട് പിണങ്ങി നാട് വിട്ടു പോയപ്പോഴൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നമുക്ക് കാശിന്റെ ആവശ്യം വന്നപ്പോ അന്വേഷിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാ ദേ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഈ ടോണി സദാനന്ദ മുതലാളി തമ്മില് എന്താ ഇടപാട് എന്താ അല്ല ഓരോ പ്രാവശ്യവും ലക്ഷങ്ങളല്ലേ കൈമാറുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം പത്ത് ലക്ഷം അത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് കാണുമായിരിക്കും നമ്മളിതൊക്കെ എന്തിനാ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ചേതമില്ലാത്തൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു അത്ര തന്നെ നമ്മളോട് മുതലാളി ഡീസന്റ് ആയിട്ടല്ലേ പെരുമാറുന്നത് അത് ശരിയാ കല്യാണിയുടെ വിവാഹത്തിന് മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് കടഞ്ഞോടിക്കണം സഹായിക്കാതിരിക്കില്ലല്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ആ സാമ്പത്തിക സഹായം ചോദിച്ചു ആര് മുതലാളിയോടോ എന്റെ അമ്മായിയപ്പനോട് എത്ര പെട്ടെന്ന് കാലം ഓടിപ്പോകുന്നല്ലേ എന്റെ ഈ വെറലി തൂങ്ങിയിടുന്ന കല്യാണിയാ ഇപ്പതാ കല്യാണ പെണ്ണായിരിക്കും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല നീ മുതലാളിയെ വിളിച്ചു പറ നിങ്ങൾ പോലീസിനെ വിളിച്ചു എന്ത് കാര്യത്തിന് പോകേണ്ടത് പോയി പത്ത് മിനിറ്റിനകം പൈസ അതിർത്തി കിടക്കും അതെ നമുക്ക് ആദ്യം മുതലാളിയായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോവാ അല്ലാതെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് വേറെ വഴിയൊന്നും കാണുന്നില്ല നീ ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ മുതലാളി എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു മുതലാളി ഞങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി എന്റെ നാടകമൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട മര്യാദക്ക് എന്റെ കാശ് തിരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ആരാണെന്ന് നീ അറിയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതി പിന്നെ അപകടാന്ന് ഇത് ഒത്തുകളിയാ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്താ സാധാരണ കാശടിച്ചു മാറ്റിട്ട് കടന്നളിയാൻ നോക്കുന്നോടാ പ്ലീസ് മുതലാളി ഞങ്ങൾ പറയുന്നൊന്നും കേക്ക് പ്രതിയും കൂട്ടുപ്രതിയും മോശം കേസിൽ അകത്താവും പറ കാശ് അടിക്കാൻ കടത്തിയത് കൂട്ടുകള്ളന്മാരെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് ആ പത്ത് ലക്ഷം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ ഇല്ലേൽ കള്ളൻ ജയശങ്കർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരും നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പാട്ടാവും അത് പിന്നെ മുതലാളി എനിക്ക് കുറച്ച് സാവകാശം കുറച്ച് സാവകാശം നാളെ തന്നെ കാശ് കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങടെ കല്യാണം അല്ല നിന്റെ ശവടക്കാരിക്ക് അവിടെ നടക്കുക ഞാനൊരു തുക പറയാം സെന്തിന് ഒരു പതിനായിരം ഈ കല്യാണ ചെലവിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഓർത്ത് ഏട്ടൻ എന്തിനാണ് നാളെ തന്നെ കാശ് കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങടെ കല്യാണം ഇല്ല നിന്റെ ശവടക്കായിരിക്കും അവിടെ നടക്കുക കാശ് 
നമ്മുടെ സേതുവിനെ പോയി കാണ് കോടീശ്വരന ഒരു സഹായം ചോദിച്ചു ചെല്ലുന്നതിൽ അവന് സന്തോഷേ ഉണ്ടാവും അവന്റെ ബിസിനസ് കോടികളാ വന്ന് മറിയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സഹായം ചോദിക്കാൻ കാത്തിരിക്കാവൂ അവൻ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം തൽക്കാലം സദാനന്ദ മുതലാളി എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമാധാനിപ്പിക്കാം പിന്നെ എന്തിനാ പോകുന്നതെന്നൊന്നും വീട്ടിൽ ആർക്കും സംശയം തോന്നരുത് പുറത്താരും അറിയുകയും വേണ്ട വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച നിന്റെ പെങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ട് കല്യാണം നടത്താനല്ല മുടക്കാനല്ലേ നാട്ടുകാർക്ക് എപ്പോഴും ഉത്സാഹം അപ്പൊ പോവല്ലേ പിന്നല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഏത് കമ്പനിയിലായിട്ട് ജോലി കിട്ടിയത് ജോലി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ടെസ്റ്റും ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് കടന്നു കൂടിയ ചിലപ്പോ കിട്ടും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു അമ്മേ ഈ വല്യേട്ടൻ എറണാകുളത്ത് എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനെന്തിനാ പുള്ളിക്കാരനെ കാണുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ സിറ്റിയിലേക്ക് പോവാണല്ലോ അബദ്ധത്തിൽ എങ്ങനെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ചാടണ്ടെന്ന് കരുതിട്ടാ അല്ല കണ്ടാലും ഞാൻ മിണ്ടില്ല കേട്ടോ അതല്ലടാ നീ ചെന്ന് കാണണം തന്നെയാ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിന് അമ്മയല്ലേ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കുമോനെ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയതല്ലേ അവൻ ആളാകെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ആ എന്റെ കയ്യിൽ അവന്റെ ഒരു പഴയ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം എന്തിനാ ഈ ഫോട്ടോയൊക്കെ ഏതായാലും ഒരു വഴിക്ക് പോണതല്ലേ ബാഗിന്റെ സൈഡിൽ കിടന്നോട്ടെ 